Há poucos dias para o dia de finados, os preparativos para o dia já começaram aqui no cemitério da Consolação, em Carmo do Rio Claro. Familiares já deram início à limpeza, revitalização e enfeites também para os túmulos, para estar homenageando seus entes na próxima terça-feira. Com a aproximação de finados, a gente vem fazer a limpeza, dar organizada, renovar as flores porque é um respeito à memória deles. Eles não estão mais aqui, a gente entende isso, mas é um memorial que nós temos e que todo ano a gente vem né, para essa consideração que a gente teve com eles em vida e temos na morte também. Mais um ano que a pessoa me procura para a gente fazer a limpeza, que a gente está solicitando a limpeza aqui do cemitério para o dia de final, para o cemitério ficar bem bonito, os tombos que eu venho todo ano limpando com muito carinho, com muito prazer de limpar aqui todo ano, para ficar muito bonita aqui os túmulos. Eu agradeço muito pelas almas, pela família das almas. Faz 50 anos que eu vivo lutando aqui nos túmulos, não tenho vergonha disso. Sempre estou lutando, deixando os túmulos tudo bonito para o Senado. E, e eu quero agradecer as famílias que têm me dado esse, esse trabalho todo ano. E agradeço que mais um ano de vida, e hoje estou fazendo 71 anos. Toninho, você como coveiro aqui do cemitério de Carmo do Rio Claro, este ano, como que está os preparativos para o dia de finados? Está bem melhor, está a mil por hora. O ano passado, por causa da pandemia, não houve preparativo para nada. Ninguém veio limpar os túmulos, não, não apareceu ninguém aqui, não, não teve nada, nem presença de pessoas aqui, não teve. Então, esse ano, como já está todo mundo já vacinado e liberado para fazer esse tipo de serviço, então tem bastante gente vindo, limpando seus túmulos, fazendo os preparativos, a gente vai organizando, vai orientando as pessoas e na medida do possível tu vai ficando limpinho no preparativo para o dia. Para a data, a expectativa é que aumente o número de visitantes em relação aos outros anos. Este ano, as celebrações estão de volta. Na próxima terça-feira, às 7, às 9 e finalizando às 16 horas com missas aqui no cemitério. E é um dia na qual os católicos tendem a voltar para refletir um pouco mais sobre a morte. Algo que todos nós passaremos e que nós somos convidados a rezar por aqueles que já se foram, que encontram hoje no purgatório ou junto da presença de Deus e também rezarmos para pedir para nós né, um, um bom caminho para que quando a irmã morte chegar nós estaremos todos preparados.